ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മെറ്റൽസിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളായിട്ട് മെറ്റൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം സിങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും ചില പോയിൻറ്റുകളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചില പോയിൻറ്റുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം സിങ്ക് സിങ്ക് നാഗം എന്ന പേരിൽ കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നാഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിങ്കാണ് സിങ്ക് ഇവിടെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്നുള്ള സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് ഇവിടെ വിക്കിപീഡിയയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു പ്രോ ഒരു പ്രയോഗം കൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്പെൽറ്റർ അപ്പോൾ സിങ്ക് ചില ചരിത്രങ്ങളിലും ശില്പകലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനെ സ്പെൽറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അണുസംഖ്യ മുപ്പത് പ്രതീകം ജെഡ് എന്നുമായ ഒരു ലോഹമൂലകമാണ് നാഗം അപ്പം നാഗം അതുപോലെ സ്പെൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗം കൂടി സിങ്കിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ സ്പെൽറ്റർ സ്പെൽറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം നാഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്പെൽറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിങ്കാണ് സിങ്കിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഏതാണ് മുപ്പതാണ് മുപ്പത് സ്വേതന പ്രക്രിയയിലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ സ്വേതന പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചൊക്കെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വേതന പ്രക്രിയയിലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ സിങ്ക് മെർക്കുറി സിങ്കും മെർക്കുറിയും സ്വേതന പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇൻസുലിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് സിങ്ക് ഇൻസുലിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം സിങ്കാണ് ഇൻസുലിൻ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇൻസുലിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് സിങ്കാണ് അടുത്തത് പൗഡർ അതുപോലെ ക്രീം എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സിങ്ക് സംയുക്തം ഏതാണ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡാണ് പൗഡർ ക്രീം എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സിങ്ക് സംയുക്തം സിങ്ക് ഓക്സൈഡാണ് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരാം ഗാൽവനൈസിങ്ങിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ലോഹനാശനം തടയാൻ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് ഇതാ ഈ ചിത്രം നോക്കിയത് ഗാൽവനൈസിങ് ആണ് ഗാൽവനൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇരുമ്പ് പോലുള്ള ലോഹങ്ങളിൽ സിങ്ക് അത് തുരുമ്പ് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സിങ്ക് പൂഷുന്ന പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഗാൽവനൈസിങ്ങിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ലോഹനാശനം തടയാൻ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് സിങ്ക് ആണ് പോയിൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക റബ്ബറിലെ ഫില്ലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിങ്ക് സംയുക്തം ഏതാണ് റബ്ബറിലെ റബ്ബർ നിർമ്മാണത്തിൽ ഫില്ലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിങ്ക് ഓക്സൈഡാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംയുക്തമാണ് ഇതിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും പരീക്ഷയിൽ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ റബ്ബറിലെ ഫില്ലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ് സംയുക്തം റബ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻറ്റിൽ വെളുത്ത വർണ്ണകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിങ്ക് ഓക്സൈഡാണ് പെയിൻറ്റ് പെയിൻറ്റിന് വെളുത്ത നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിങ്ക് ഓക്സൈഡാണ് ഈ മെറ്റലിക് അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ കളറിലൊക്കെ ഉള്ള പെയിൻറ്റുകളിൽ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പൗഡർ രൂപത്തിലായിട്ട് ഒരു ബോക്സിനകത്ത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സിങ്ക് ഓക്സൈഡാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഇനാമൽ പെയിൻറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് പെയിൻറ്റിലെ വെളുത്ത വർണ്ണകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിങ്ക് ഓക്സൈഡാണ് അടുത്തത് റോഡൻറ്റി സൈഡായിട്ട് റോഡൻറ്റി സൈഡ് റോഡൻറ്റി സൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡും ആഴ്സണിക് സൾഫൈഡുമാണ് എന്താണ് ഈ റോഡൻറ്റി സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റോഡൻറ്റി സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല റോഡൻറ്റി സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എലി അതുപോലെ നമ്മുടെ മുയൽ പോലെയുള്ള ജീവികളെയാണ് റോഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റോഡൻറ്റി സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലി വിഷത്തിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവികളെ ജീവികൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പോയിസൺ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് റോഡൻ്റി സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും റോഡൻറ്റി സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എലിവിഷമാണ് എലിവിഷം അപ്പോൾ എലിവിഷത്തിൻ്റെ പാക്കറ്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ആ എലിവിഷത്തിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് അതിന് മുകളിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡ് അപ്പോൾ എലിവിഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡാണ് സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡാണ് എലിവിഷം സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡാണ് അതുപോലെ ആഴ്സണിക് സൾഫൈഡും ഇത്തരത്തിലുള്ള റോഡൻറ്റി സൈഡായിട്ട്
ലോഹങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് സ്വർണം സ്വർണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ പോയിൻറ്റ്സുകൾ പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം സ്വർണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ലോഹങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നാണ് സ്വർണത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് ലോഹങ്ങളുടെ രാജാവ് മഞ്ഞ നിറമുള്ള ലോഹം ഏതാണെന്ന് ഒരിക്കൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞ നിറമുള്ള ലോഹം സ്വർണമാണ് സയനൈഡ് പ്രക്രിയയിലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് ഇതും പി വൈ ക്യു ആണ് സയനൈഡ് പ്രക്രിയയിലൂടെ നിർമ്മിക്കുന്ന സോറി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് സയനൈഡ് പ്രക്രിയയിലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ലോഹം സ്വർണമാണ് എന്ത് ഏത് പ്രക്രിയയാണ് സയനൈഡ് പ്രക്രിയ സ്വർണത്തിൻ്റെ ശുദ്ധത രേഖപ്പെടുന്ന യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് എന്തിലാണ് ക്യാരറ്റിലാണ് ക്യാരറ്റ് ശുദ്ധമായ സ്വർണം ഇരുപത്തിനാല് ക്യാരറ്റാണ് ശുദ്ധമായ സ്വർണം ഇരുപത്തിനാല് ക്യാരറ്റാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന സ്വർണം ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരറ്റായിരിക്കും ശുദ്ധമായ സ്വർണം ഇരുപത്തിനാല് ക്യാരറ്റാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും നേർത്ത കമ്പികളാക്കാൻ പറ്റിയ ലോഹം സ്വർണമാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം സ്വർണത്തിന് മലബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് നൂറ് ഗ്രാം സ്വർണത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് ഗ്രാമാണ് സു ശുദ്ധ സ്വർ സ്വർണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര ശുദ്ധ സ്വർണം ഉണ്ടായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നൂറ് ഗ്രാം സ്വർണത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഗ്രാം ശുദ്ധ സ്വർണം ഉണ്ടായിരിക്കും ശുദ്ധ സ്വർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് ക്യാരറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലിൽ ഈ നയൻ വൺ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരറ്റാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരറ്റാണ് ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരറ്റാണ് സാധാരണ സ്വർണം ഉണ്ടാവുക അത് നയൻ വൺ സിക്സ് ആണ് ശുദ്ധമായ സ്വർണം ഇരുപത്തിനാല് ക്യാരറ്റാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരറ്റാണ് ഇരുപത്തിനാലില്ല ഇരുപത്തിരണ്ടേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരറ്റിനെയാണ് നയൻ വൺ സിക്സ് ഗോൾഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരറ്റ് സ്വർണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്വർണത്തിൻ്റെ അളവ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് ശതമാനമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരറ്റ് സ്വർണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വെള്ളി ആഭരണങ്ങളെ കറുപ്പിക്കുന്നത് സൾഫറിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ സൾഫർ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളി ആഭരണങ്ങളുടെ നിറം കറുപ്പാകും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പവൻ സ്വർണം എത്രയാണ് എട്ട് ഗ്രാമാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണം എത്ര എട്ട് ഗ്രാമാണ് ഒരു ട്രോയ് ഔൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രാമാണ് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ആണ് ഒരു കിലോ സ്വർണം എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പവനാണ് സ്വർണം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ സയനൈഡ് പ്രക്രിയയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സ്വർണം വെള്ളി എന്നിവയുടെ ഗുണനിലവാരത്തിൻ്റെ നൽകുന്ന മുദ്ര ഏതാണ് ഹാൾമാർക്ക് മുദ്രയാണ് ഹാൾമാർക്ക് സ്വർണത്തേക്കാൾ വില കൂടിയ ലോഹം ഏതാണ് പ്ലാറ്റിനം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഒരു പക്ഷേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും സ്വർണത്തേക്കാൾ വില കൂടിയ ലോഹമാണ് പ്ലാറ്റിനം സ്വർണത്തേക്കാൾ വില കൂടിയത് പ്രതിപ്രവർത്തനം ഏറ്റവും കുറവുള്ള ലോഹം ഏതാണ് പ്ലാറ്റിനം ഓക്കെ പ്രതിപ്രവർത്തനം ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് പ്ലാറ്റിനമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആസിഡുമായിട്ടുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു മുമ്പത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഡയലൂറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കാത്തതും കുറച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ നമ്മളവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള പോയിൻ്റുകൾ വജ്രാഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വജ്രത്തിൻ്റെ ശുദ്ധത എത്രയാണ് പതിനെട്ട് ക്യാരറ്റാണ് അപ്പോൾ വജ്രം ശ്രദ്ധിക്കണം വജ്രാഭരണങ്ങൾ വജ്രം പതിനെട്ട് ക്യാരറ്റിലാണ് സ്വർണം നമ്മൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരറ്റാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ചൈനയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ചൈനയാണ് പക്ഷേ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് ഗോൾഡൻ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സാൻ ഫ്രാസ് ഫ്രാൻസിസ്കോ ആണ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയാണ് ഗോൾഡൻ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വെളുത്ത സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാശുവണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ സ്വർണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള മറ്റു ചില പോയിൻ്റുകൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് വെളുത്ത സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വെളുത്ത സ്വർണ
കാർഷിക മേഖലയിൽ കറുത്ത സ്വർണം കൽക്കരിയല്ല കുരുമുളകാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം കറുത്ത സ്വർണം എന്ന് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന കൽക്കരിയാണെങ്കിൽ കൂടി കാർഷിക മേഖലയിലെ കറുത്ത സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുരുമുളകാണ് ഒഴുകുന്ന സ്വർണം പെട്രോളിയമാണ് വിഡ്ഢികളുടെ സ്വർണം ഇത് പി വൈക്കു ആണ് വിഡ്ഢികളുടെ സ്വർണം അയൺ പയറൈറ്റസ് ആണ് അയൺ പയറൈറ്റ്സ് ആണ് വിഡ്ഢികളുടെ സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് താപചാലകത അതായത് ചൂട് വഹിക്കാൻ കടത്തിവിടാൻ കഴിയുന്ന അതുപോലെ വൈദ്യുത ചാലകത വൈദ്യുതി കടത്തിവിടാൻ കഴിവുള്ള ഇവ രണ്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം ഏതാണ് വെള്ളിയാണ് പ്രതിരോധം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോഹം ഏതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെള്ളിയാണ് കോളർ സ്വർണ്ണഖനി എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കർണാടകത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം കാണപ്പെടുന്നത് നിലമ്പൂരാണ് ഇതിൽ ഈ വെള്ളി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല പാത്രം ഏതാണ് എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷയിൽ ചോദ്യം വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ വെള്ളിയായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് വെള്ളി പാത്രത്തിലായാലും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ അവിടെ ആൻസർ വെള്ളിയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊരു നല്ല താപചാലകമാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചൂട് കടത്തിവിടുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഹമാണ് വൈ വെള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ താപചാലകതയും വൈദ്യുത ചാലകതയും കൂടുതലുള്ളത് വെള്ളിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം പോയിൻറ്റുകൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ലോഹങ്ങളുടെ ചില സവിശേഷതകളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ലോഹത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ തന്നെയാണ് എങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം ഒരു ലോഹത്തെ വലിച്ച് നീട്ടി ലോഹത്തെ വലിച്ച് നീട്ടി നേർത്ത കമ്പിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന സവിശേഷതയ്ക്ക് ഡെക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയും ഒരു ലോഹത്തെ അടിച്ച് പരത്തി ഷീറ്റുകളാക്കാൻ കഴിയുന്ന സവിശേഷത മാലിയബിലിറ്റി ഉറച്ച പ്രതലത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ലോഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് സൊണാരിറ്റി എന്താണ് ഉറച്ച പ്രതലത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ലോഹത്തിൻ്റെ കഴിവാണ് സൊനാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുതിയെയും താപത്തെയും കടത്തിവിടാനുള്ള ലോഹത്തിൻ്റെ കഴിവിനെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് പറയുക ശ്രദ്ധിക്കണം കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്താണ് എന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ചിലർ ചോദിച്ചിരുന്നു കണ്ടക്ടിവിറ്റി വളരെ സിമ്പിളാണ് ചാലകതയാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടാനുള്ള ലോഹത്തിൻ്റെ കഴിവാണ് ലോഹങ്ങളെ മുറിക്കുമ്പോൾ പുതുതായി രൂപം കൊള്ളുന്ന തിളക്കമാർന്ന പ്രതലത്തിന് എന്ത് പറയും ലോഹദിതി മെറ്റലിക് ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയും ലോഹദിതി അപ്പോൾ എന്താ ലോഹദിതി ഒരു മെറ്റൽ മുറിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഗ്രഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന തിളക്കമാണ് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കാൻ അനുയോജ്യമായ പാത്രം വെള്ളിയാണ് ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ലോഹങ്ങളും അവയുടെ ഓക്സൈഡുകളും അവ ഗ്ലാസ്സിന് നൽകുന്ന നിറവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് പോകാം അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കൊബാൾട്ട് അയൺ കൊബാൾട്ട് അയൺ ഇത് ഒരു ഓക്സൈഡാണ് കൊബാൾട്ട് അയൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓക്സൈഡാണ് നീലയാണ് അതിൻ്റെ നിറം യുറേനിയം ഓക്സൈഡ് മഞ്ഞ ഫെറിക് അയൺ മഞ്ഞ കാഡ്മിയം സൾഫൈഡ് മഞ്ഞ മാംഗനീസ് ഡൈ ഓക്സൈഡ് പർപ്പിൾ ക്രോമിയം ഡൈ ഓക്സൈഡ് പച്ച സോറി ക്രോമിയം ഓക്സൈഡ് ആണ് ഓക്കെ ക്രോമിയം ഓക്സൈഡ് പച്ച ആൻറ്റിമണി ഓക്സൈഡ് വെള്ള ആൻറ്റിമണി ഓക്സൈഡ് വെള്ള ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ അതായത് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഓരോ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഓരോ വീഡിയോയുടെയും ടെസ്റ്റ് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതത് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എല്ലാ വീഡിയോയും അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളും നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ടെസ്റ്റുകളുടെ ടെസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പി വൈ ക്യൂസ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈ സീരീസിലെ മുഴുവൻ വീഡിയോയും അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളും നിങ്ങൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം താഴെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതിനൊപ്പം ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം സി യു ബൈ ബൈ